안녕하세요. 넷플릭스 팬 여러분. 네, 수리남의 하정우, 황정민, 박혜수, 조우진, 유현석입니다. 지금부터 수리남 팀의 취향을 가득 담은 마이 넷플릭스가 곧 시작됩니다. 우리 다섯 명 중에 좋아하는 작품을 얘기를 했는데 그 중에 하나라는 거잖아. 네네네. 응? 음? 아, 정답. 정답. 나 이런 작품 추천하지 않았어. <웃음> 아니 이게 어려운 것 같아. 이모지 쉽지 않네. 빵 레드와인 할아버지? 할아버지? 야 도저히 모르겠다 이거. 우리 다섯 명 중에 좋아하는 작품을 얘기를 했는데 그 중에 하나라는 거잖아. 네네네. 지금. 그 본인도 지금 못 맞추고 있다는 거. 본인, 본인도 못 맞추는 거야? 아, 제 거예요? 아니, 그러니까 제거 같았는데. 제 건, 제 건. 아, 이게 유명한 작품인 거죠. 아. 레드 와인을 찍어서 아. 이런 아 식으로. 할아버지랑 저거 술을 봐서, 어, 내가 얘기한 건가 했는데. 긴가민가 하고 있었어요, 네. 사실은. 느와르의 대가들이 진짜 모여가지고 한 프레임 안에서 연기를 펼치시고 방 안에서 이렇게 본다라는 것 자체가 너무 영광스럽고 그, 그 말은 저도 동의를 해요. 감정의 밀도도 농후하고 어, 연출도 굉장히 클래식컬하면서도 세련됐고 원성을 높이지 않음에도 불구하고 감정의 파장이 큰 그런 연기력 같은 것들이 간접 경험하고 배울 수 있는 또 그런 장이라고 생각하기 때문에 이거 뭐야? 도토리 집이야? 저 운막 집인 거? 스머프? 아 이거 버섯이 지금. 그 다음에 와플이고. 저 인베이더 아니야? 인베이더? 갤, 갤러그 같은 거. 저는 황동민 배우님이 추천한 작품. <웃음> 나 이런 작품 추천하지 않았어. <웃음> <웃음> 기묘한 이야기예요? 아. 근데 원래 이렇게 잘못 맞추나요? 아니면 우리만 이렇게 못 맞추나요? <웃음> 아니 이게 어려운 것 같아. 이모지 쉽지 않아. 시즌 1, 2, 3 작품을 이틀에 걸쳐서 그냥 한 번에 딱쫙 봤던 기억이 나요. 동화적인 어떤 예, 이야기를 되게 좋아하는 편인데 아이들이 점점점 그커 나가는 게 보이니까 약간 부모된 마음으로 재밌게 봤던 기억이 납니다. 저는 몰아서는 잘못 보는 것 같아요. 한두 편 보고 다음 날이나 다다음 날이나 또한 두세 편 보고 그렇게 해서 좀 아껴서 보는 편인 것 같아요. 저 같은 경우는 완전 몰아서 보는 편인 것 같아요. 바이킹 같은 경우는 시즌이 여섯 개가 있는데 거의 한달 동안 그냥 거의 다 봤던 음. 것 같아요. 그러니까 바이킹의 역사와 그 이야기들이 굉장히 흥미로웠던 것 같아요. 또그 안에서 전투 씬이나 액션 씬들이 굉장히 리얼하게 그 담겨져서 흥미롭게 봤던 기억이 있어요. 이어서 보는 편입니다, 저도. 연달아서 쭉 보는 편이고 체력이 될 때까지 그냥 아예 그냥 몰아서 보는 편이고 너무 졸리면 이제 다음에 보고, 그런 스타일. 전원일기. 전원일기. <웃음> <웃음> 요새 몰아서 봤던 거는 소년 심판도 되게 좋게 봤었습니다. 하나하나 아이들에 대한 시선들이 되게 오랫동안 작품을 준비를 하셨구나라는 느낌을 많이 받아서 되게 한편 한편 보면서 좀 마음이 아팠던 것 같아요. 저도 체력 되는 데까지 몰아서 보는 편인 것 같은데 최근에 오징어 게임이랑 우영웅? 아, 우영. 네. 건드리지 않으면 다음 화를 계속 그대로 이어서 볼수 있다는 특징이라는 게 있잖아요. 넷플릭스 드라마랑. 못 끊게 만드는 힘이 분명히 있는 것 같아요. 네. 아, 정답. 마이클 조던 라스트 미션? 아, 라스트. 정답. 허슬. 아, 허슬. 네. 저의 추천작입니다. 농구를 좋아하는 사람은 더 배가 돼서 재밌게 관람할 수 있는 작품인 것 같고 단순히 그냥 그 성장 스토리로 끝나는 게 아니라 그 사람을 스카우트한 아담 샌들러의 연기가 완전 예술이에요. 굉장히 감각적인 연출과 특히 몽타주 연출이 예술이에요. 그 농구 경기하는 그것도 굉장히 사실적으로 잘 찍었고 네. 그리고 실제 NBA 관련된 인물들이 실제로 등장을 해서 사실감을 굉장히 높여 있죠. 음. 음? 어? 이건 내건것 같은데? 키싱부스. <웃음> 청춘 로맨스물인데 미국의 고등학생들이 무슨 뭐 기부 행사로 저런 키싱부스라는 행사를 하는 거예요. 음. <웃음> 부스 안에 뽀뽀를 할수 있나? 있는? 누가 이렇게 눈을 감고 기다리고 있고 그 사람에게 뭐 마음이 있는 사람이 와서 
키스를 하는 거예요. 그러면서 로맨스가 막 시작되는 그런 청춘 로맨스인데. 역시 되게 좋아할 만한 장면이에요. 지금 보시면 알잖아요. 전혀 지금 관심. <웃음> 보고 싶어요, 근데 캐싱 부스 꼭볼 거예요, 저도. 저도 청춘 로맨스 2년 안으로 봐야지. <웃음> 나르 코스지 뭐. 총 나오고 약 나오고. <웃음> 난이도가 저희한테 딱 맞춰진 그런 퀴즈였어요. 좀 더. 남자 주인공 브라질 배우인데 그 사람 작품을 내가 찾아서 발볼 정도로 넷플릭스 하면 은 그냥 다큐멘터리를 많이 보거든요. 그러니까 나르 코스를 보면서 그에 관련된 다큐멘터리를 거의 다 봤던 것 같아요. 그러니까 참 우연찮게 수리남이라는 작품을 하게 됐는데 그때는 내가 할지 안 할지도 모르고 이 작품을 보게 됐죠. 전유한 역할을 하게 되면서 야 어떻게 또 이런 인연이 있네 라고 생각을 해가지고 좀 도움이 많이 됐던 것 같아요. 전 개인적으로 피키블라인더스나 막 이렇게 좀 시대극 같은 걸좀 좋아하는 것 같아요. 그때 당시 뭐 의상이나 그래서 파워 오브 덕 이런 것도 너무 그 분위기 이런 느낌을 좋아해가지고 좀 찾아보는 편인 것 같습니다. 다큐멘터리인데 이스라엘의 어떤 한 남자애가 데이트 앱으로 유럽에 있는 여자들한테 사기치는 그 다큐가 있어요. 아, 알아, 알아. 나 그거 봤어. 데이트 사기 당신을 보다 어, 맞아, 맞아, 맞아. 데이트 당신을 보다 이게 또 다큐멘터리인데 어쨌든 우리 수, 수리남이 마약에 관련된 게 있으니까 1900... 60년도 그 뉴욕 마피아 3대 마피아를 잡는 얘기. 어... 근데 실제로 잡았던 그 검사나 FBI 사람들이 나이가 드셔가지고 딱 나와가지고 얘기를 하는 거야. 근데 너무 멋있어 그. 일단 이야기가 수리남이라는 익숙치 않은 나라잖아요. 근데 그 나라에서 한국인이 가서 거기서 마약왕을 했다는 이야기 자체가 일단 너무 너무 흥미로운 것 같아요. 그 인물이 어떻게 거기서 자리를 잡았고 또그 인물을 잡기 위해서 다른 인물들이 어떤 그 스토리를 갖고 있는지 그 이야기 자체가 주는 힘이 좋은 것 같다는 라 생각이 들어요. 그 로케이션을 좀 자시, 자세히 보면 되게 재미있는 부분들이 많이 있을 거예요. 코로나 시기에 찍었던 거라 국내에서 촬영을 수리남인 것처럼 해야 되는 게 너무 많았었어요. 여기가 국내인지 진짜 외국인지 해외 찾아보는 것도 되게 재미있을 겁니다. 근데 그건 거의 못 맞출 것 같아요. 그러니까 아, 너무 맞추셨어요. 깜짝 같아요. 저희도 아니 어. 한국에도 이런 데가 있어 하고 할 정도로 놀랬었으니까. 작품을 보면서 그런 느낌 계속 받았던 것 같아요. 아 감독님께서 계속해서 누군가를 의심하게 만드시는 그 연출력 그게 너무 재밌었던 것 같아요. 그래서 아이 안에 누군가가 있을 거다 그 갈등 요소들이 너무 재밌어서 그 쫄깃쫄깃함 그 긴장감이 정말 재밌었던 것 같습니다. 구현을 하자면 그 타겟이 분단위로 이렇게 바뀌거든요. 그 처음에 봤을 때에 느끼지 못했던 쫄깃함이 엔차 관람했을 때 느낄 수 있는, 경험할 수 있는. 제가 이 작품을 어, 해야 되겠다 마음 먹었던 것도 여기 계신 선배님들이랑 같이 연기하고 또 옆에서 보고 배울 수 있었던 기회가 될수 있을 것 같아서 하게 됐는데 이 작품을 봐야 되는 이유는 뭐 여기 계신 분들이 아닐까 네, 생각합니다. 지금까지 수리남의 하정우. 황정민, 박혜수, 조우진, 유현석이었습니다. 오늘도, 오늘도 넷플릭스! 넷플릭스.